amigos e amigas da Rádio Capital. O PDT lançou na semana passada a pré-candidatura do ex-governador do Ceará e do ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, à presidência da República. Será a terceira vez que Ciro vai concorrer à presidência. É uma candidatura à esquerda do espectro político e com boas chances de travar uma disputa para chegar ao segundo turno. Na segunda eleição que disputou em 2002, Ciro, de temperamento enfesado, que não dispensa uma briga, acabou pagando caro por isso. Quando concorreu à presidência naquele ano, disse que a então esposa, a atriz Patrícia Pilar, tinha um dos papéis mais importantes, que era dormir com ele. Ciro fez um esboço de meia-culpa e reconheceu, abre aspas, fiz uma piada de extremo mau gosto com o amor da minha vida, uma pessoa pela qual tenho respeito intelectual além de amor extremo e, por isso, me desculpei. Fecha aspas. Ciro disse que, dessa vez, em 2018, evidentemente, vai tomar muito mais cuidado. Abre aspas. Vou entender que não adianta nada ser brilhante se amanhã cometer o erro de contar piadinhas. Fecha aspas. Também em 2002, numa entrevista ao vivo numa rádio na Bahia, Ciro Gomes, candidato, chamou um ouvinte de burro. Ciro disse que o ouvinte estava a serviço do seu adversário, o então candidato José Serra. Mas no ar, ao vivo, não deu conta de segurar o xingamento. E em 2013, fora de ano de eleição, Ciro enfrentou uma manifestação de estudantes na sua terra, no Ceará, e acabou chamando os estudantes de babacas. O confronto está lá no YouTube. Ou seja, Ciro tem contra si o próprio Ciro, a imagem do político macho, de coragem, na verdade, escorrega para o baixo nível e para a falta de educação, pura e simples. Toda a sua capacidade intelectual e propostas perdem de goleada para a ignorância das grosserias. Ciro promete mostrar que está mais maduro e, enfim, mais educado pronto para discutir ideias e ações para o Brasil, sem cair nas armadilhas do bate-boca que nivela qualquer candidato para baixo. A conferir se o candidato do PDT à presidência da República vai resistir numa eleição que promete ser de baixarias e xingamentos. E rasa, muito rasa de ideias. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.